vifo vilivyofuatana vya manguli wawili waliofanya kazi kwa muda mrefu kwenye tasnia habari pamoja na burudani kutokea Clouds Media Group hapa tunamzungumzia Ruge Mutahaba pamoja na kifo kilichofuatia cha Ephraim Kibonde ambaye alikuwa ni mtangazaji wa moja kati ya vipindi vikubwa sana pale Clouds kinachofahamika kwa jina la Jahazi vifo hivi vimeweza kuwashtua watu wengi hasa kwa kuwa vimefuatana na vimetokea sehemu moja na watu wengi sana wakaanza kuonyesha jinsi gani wamehuzunika na wameshangazwa na kifo cha Ephraim Kibonde kwa sababu alikuwepo kama MC kwenye msiba wa Ruge Mtahaba kwa hiyo watu wamekuwa wakishangazwa sana na uh, kifo chake hichi ambacho kimetokea moja kwa moja na watu wengine wameweza kuwapa uh, muda wa kuweza kujifikiria kama binadamu wa kuweza kutafakari kwamba maisha ni mafupi sana na moja kati ya watu ambao wameweza kujifikiria kwa namna ya kipekee pia ni moja kati ya watu ambao wanafahamika sana kwenye nyanja ya michezo anayefahamika kwa jina la Haji Manara ambaye ni msemaji wa klabu ya Simba ameweza kushare mawazo yake kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika maneno ambayo yameonyesha ni jinsi gani ameguswa na vifo hivi vilivyoongozana na kama binadamu ameweza kupata hofu ameweza kuandika maneno yafuatayo kwenye ukurasa wake wa Instagram akaandika mtanisamee sana maisha ya kibitozi yananitisha maana kifo hakiangalii wewe msemaji wa Simba wala unajua sana kuimba kifo hakina hodi hakijali akaunti zako za benki na kina desturi ya kuzunguka na ukipo clouds hujui kitahamia wapi ah sasa hivi ni swala hadi malaika waseme yes kwa hiyo ujumbe huu hapa wa Haji Manara umeonyesha ni jinsi gani vifo hivi vya uh, wa, 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 watu walikuwa wakifanya kazi clouds vimeweza kumshtua lakini pia vimeweza kumfanya tafakari kama binadamu kwamba anatakiwa aswali na aache maisha yake ya kibitosi kama alivyosema mwenyewe kwenye posti yake hiyo hapo. Na sio yeye tu wapo mastaa wengi sana ambao vifo hivi vimewashtua na wamekuwa wakianza kumkumbuka Mungu kuhusiana na uh, wakitafakari kuhusu kesho yao. Kwa hiyo wewe kama mtazamaji unaweza kutoa komenti yako hapo chini kwamba vifo hivi viwili vilivyofuatana vimekukumbusha nini au vimekufanya ujifikirie kitu gani kuhusiana na maisha unayoishi lakini pia kuhusiana na ukaribu wako au uhusiano wako pamoja na Mumba. Kutoa komenti yako kwenye sehemu ya comment lakini pia usisahau kusubscribe hapa siri za Bongo pamoja na Bongo Faster ili kuweza kupata taarifa pamoja na burudani mbalimbali. Mimi naitwa Justin Shedi.